Gumman Internet eller Alla Internet som det borde heta eftersom jag befinner mig i Palma. Det här är en sak idag nummer 178 och jag är tillbaka på platsen där allting startade. Har firat lite påsk här och nu är det dags att bege sig hemåt men först naturligtvis en sak idag som idag ska handla om eh, DNS. Och det är väl egentligen så här kanske att den här nyheten att Cloudflare har släppt en, en publik DNS som ligger på adressen 1111 och vi ska snart förklara vad det betyder. Egentligen handlar om att jag ska få chansen att prata lite grann om DNS som den här fantastiska den här fantastiska växeltelefonisten kan vi väl kalla henne på nätet. För det är ju så här att om ni går till en webbläsare och skriver in jardenberg.se som är en domännamn som är ett, 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 ett vad ska man säga en, en, en samling ord som är ganska enkla att komma ihåg så ska de ju då egentligen peka till en IP-adress i mitt fall då så ska de peka till 89.221.250.25 och det hade ni ju aldrig kunnat komma ihåg och det kanske inte är ett stort problem för jordenberg.se för så mycket trafik har jag inte till min egen sajt att folk hade varit arga över det men det är samma sak när ni går till google.se då måste det göras om till den här maskinadressen som heter 172.217.20.35. Och tänk om ni skulle skriva in de siffrorna varje gång ni skulle googla. Ni hade ju fått spunk. Och då finns det en finurlig mekanism som, som kallas för Domain Name System. Som, som alltså gör den här översättningen och omslagningen till, från, från det du skriver in i begripliga ord till siffror som betyder någonting för maskinerna. En slags internetadress. Och det där är ju, det är skönt att vi slipper hålla på med det. Men det är också så att det skapar ju ett antal sårbarheter kan man säga. En av sårbarheterna är naturligtvis att någon skjuter in en DNS, alltså en server som svarar i det här systemet. Som skickar dig någon helt annanstans när du frågar efter google.se. Eller jordenberg.se. Och då finns det en, en mekanism som kallas för DNS 6 som ska försöka se till att det där inte händer. Det är också så naturligtvis att det här behöver gå snabbt. För att om vi kommer ihåg när vi pratade om, om DN så tror jag det var någonstans runt 300 tredjepartsanrop som behövde göras varje gång du gick till DN.se. Och teoretiskt sett så kan ju vart ett av de anropen behöva göra en DNS-uppslagning. Och om då varje DNS-uppslagning skulle ta en, en sekund så hade du behövt sitta där i 325 sekunder och vänta på att den där sidan skulle ladda klart. Så det behöver gå undan också. Och det tredje som kanske då är, är intressant att betrakta runt det här det är, är integritetsaspekten. För att varje gång du frågar en sån här domännamnsserver om var finns google.se någonstans så blir den ju också medveten om att du har frågat efter google.se. Och det kanske inte är så konstigt att du frågar efter google.se men det kan ju finnas andra domäner som är känsligare att du frågar efter. Och där man kanske inte vill att DNS ska kunna samla på sig den här informationen. Nu är just den här integritetsaspekten, den är förmodligen en del av hypen just nu, runt det här med, med persondata och sånt. Eh, men hur som helst så har Cloudflare, ett företag som jobbar med distribuerade nätlösningar och som är, får man väl säga, objektivt sett duktiga på det här. Det är klart att de också har haft sin beskärda dos av diskussioner runt om de är bra eller dåliga. Men min generella känsla är att Cloudflare, förutom att vara en kommersiell leverantör, försöker göra en del saker som är bra för internet överhuvudtaget. Och den första april... <laughs> Smart datum att lansera saker, fast som de säger själv, det gick ju bra för Gmail i alla fall. Men den första april så lanserade de en konsumenttjänst som helt enkelt går under benämningen 1111. För det är den adressen till deras DNS som man då kan skriva in. Och går man till, om du bara tar fram en webbläsare och skriver in 1.1.1. Så, alltså fyra ettor, därav första i fjärde, första april, så fyra ettor, 1.1.1.1, fyra ettor. Om du skriver in den adressen så får du en instruktion på hur du kan byta DNS i din egen maskin, oavsett om det är en iPhone eller en Android eller en Mac eller en PC eller en Playstation eller vad det är för någonting. Så får du reda på det hur du kan byta till deras DNS. Och då lovar de att de inte sparar några loggar, de sparar ingen information. De gör allt de kan för att den här trafiken ska vara så säker som möjligt, ni vet med DNS-säker och sådär. Plus att de ser ut att vara de absolut överlägset snabbaste DNS-leverantörerna där ute. 
Så mitt råd och tips är att ni kikar på det här och funderar på. Känner jag att, att det är säkrare att, att Cloudflare tar hand om mina DNS-uppslagningar än att, att min bredbandsleverantör gör det. Oavsett om ni har bredband 2 eller kom hem eller vem ni nu har. Det här är liksom det är, det är fritt spelrum. Jag kan säga i alla fall att... att må, ja, nej, jag ska, vi går inte in på det. Men fatta ditt eget beslut och fundera på om du, om du vill testa det här eller inte. För det är busenkelt och det är jättelätt att återställa om man inte vill ha det så sen. Det var en sak idag, nummer 178, om DNS. Och det gjordes, eh, gjordes av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och eh, contenter som hjälper till att göra översättningar av det här materialet. Så att fram emot, eh, fram emot lunch så finns det textat på både svenska och engelska. Översatt från min skånska till svenska alltså. Visst är det 5 plus. Eh, Klara nu på det här och så ses vi imorgon med en ny En sak idag.